¿Cómo están amigos televidentes del programa Unis TV? Como siempre tenemos las investigaciones, el trabajo de campo y sobre todo en Huánuco ocurren fenómenos paranormales y fenómenos ufológicos que de un tiempo a esta parte vienen a constituir parte de lo que es la historia ufológica en Huánuco. Hoy estamos con la familia Porta Latino Canepa y realmente lo que ustedes van a escuchar, lo que vamos a conversar es no un tema eh, que es mentira, que es falso, sino algo que es real, algo que ha sucedido aquí en Huánuco, en el lugar denominado eh, Fonavi, y a la altura de Fonavi 2, urbanización de Oncio Prado. Toda una familia, al parecer, habrían sido abusivos por seres extraterrestres, seres del espacio. Ha habido sueños, ha habido un tiempo perdido, los celulares, los relojes dejaron de funcionar normalmente y bueno, pues todo fue eh, producto de una eh, posible abducción hasta que se realice una eh, hipnosis a las personas, a los protagonistas de este tema, pues va a quedar simplemente como un hecho anecdótico, como algo que sucedió y que es real. Bien, voy a conversar en primer lugar con Julio eh, Portalatino Canepa. Julio, buenas noches buenas y bienvenido noches. al programa. Bienvenido al programa Unis TV. Eh, Julio, ¿cuántos años tienes, Julio? Tengo 17 años. 17 años. 17 años. Eh, bueno, Julio, eh, cuéntanos, eh, nos cuentas que has tenido una experiencia de abducción o una experiencia de visualización eh, de un ser extraterrestre pequeño. Eh, cuéntanos más o menos qué, qué pasó, qué, 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 qué sucedió. Bueno, eso fue en la madrugada, ¿no? como tal, duermen y yo estaba soñando ese rato platillos voladores. Soñaba platillos voladores. voladores que yo miraba platillos voladores y lo atrapaba en mi mano. En tus manos. No. Y, y en esos sueños, no sé, algo, se aparece un, como, un, como un ser, ¿no? ¿En tu sueño o tú te, te despiertas ya? Sí, yo estaba ya casi despierto. 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 Y a mi cosa de la cama, ya, ahí estaba por el ser. ¿Qué viste? ¿Qué es lo que viste tú? Era como un ser chiquito, ¿no? Con una sombra, pero chico. Un ser pequeño, pequeño más o menos de estatura, sí. 50 centímetros. Unos 100, unos 100, un metro, un metro, un metro de, de altura. Un metro. ¿Y cómo era este ser que tú viste? ¿Cómo, ¿Cómo era este ser? Era forma gris oscuro, gris oscuro con ojos grandes. Ojos grandes. Ojos grandes. ¿Y, y, ¿Y cómo tú identificaste en qué lugar de tu cama estaba? ¿A este lado, a la izquierda? A este lado. Este, de... Como yo dormía así y ya. este lado estaba. Al lado ah, derecho. Como si estuviera puesto una máscara, respiraba como así. ¿Sentiste que respiraba el respiraba ser? Respiraba fuerte, respiraba fuerte. Era, ¿Y cómo era? Era como un gris, así como esta fotografía que vemos acá, que has dibujado, que ha dibujado eh, Walter Hübner, que es cari sí. caricaturista. Sí, de este tamaño. De este tamaño, sí, no sé. ¿Tenía los brazos largos? Brazos largos, hasta la pierna, casi hasta la pierna. Hasta la pierna. Uh -huh. y, ¿Y la cabeza la era cabeza así, redonda, redonda, casi igual a... En forma de pera invertida. Pera invertida. ¿Y los ojos igual eran redondos? Redondos, así? redondos. ¿Almendrados, oscuros? que ¿Cómo, ¿Cómo tú sabes que es almendrado? ¿Cómo sabes que era almendrado? Porque okay. reflejaba la luz de la, la luz del, del, de la luna. De la luna. Venía hacia la cara y se veía los ojos. ¿Tú por qué lo viste? Porque tienes una ventana acostada de tu cama, ¿no? Una ventana al frente que venía así y reflejaba hacia, hacia mí. ¿Cómo era el ser? ¿Así era? Eh, ¿Su cuerpo era gris oscuro? Gris oscuro, porque estaba de noche y no se veía bien, ¿no? Era gris oscuro así. Pequeño nada más. Y dime, ¿qué hiciste en ese momento que tú viste a este ser? Bueno, entré un escalofrío, ¿no? Tuve nervios. ¿Te hizo algo? ¿Te miró? Te, te, me estaba mirando, como te, estaba para mí cerca, se me estaba mirando. Te estaba mirando con los ojos grandes. Mirando, ¿Te emitía imágenes a la mente? Imágenes, no, imágenes. ¿Te hablaba? ¿Te decía algo? Bueno, experiencias que, no sé, bueno, me decía algo que, no sé, como si me estuviera hipnotizando ahí. ¿Hipnotizando? Como si, sí. Dime, ¿y, y qué, qué habías soñado? ¿Habías soñado que estabas por otro lugar? Por otro lugar estaba. Por otro, por otro lugar. lugar. Que te habían de repente, no sé, ¿no? Y estabas con otro, en otro sitio. En otro sitio, soñando así, platillos voladores. Platillos voladores. Eh, ¿No será que tú has visto películas anteriormente eh, debido anteriormente, a eso? Anteriormente sí, me acuerdo, creo, en películas de terror. Todo de terror, pero, pero esto es ovnis, esto es un ser que tú has visto, pequeño, materializado. ¿Has sentido que respiraba? Sí, casi como estaba a mi lado y sentía que respiraba. Sentía que respiraba. Sí. 